హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రికెట్ చాట్ ఇది వెంకటేష్ నేను ప్రస్తుతం యూరోప్ టూర్లో ఉన్నానని చెప్పాను కదా ప్రస్తుతం నేను నెదర్లాండ్స్లో ఉన్నాను అంతకుముందు వీ హ్యావ్ విజిటెడ్ లండన్ అండ్ ప్యారిస్ అవి మహానగరాలు చాలా బిజీగా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్తో హిస్టారికల్ మానుమెంట్స్తో ఉన్న నగరాలు ఇవి ఈ నెదర్లాండ్స్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంది ఇక్కడ అన్నీ పచ్చడి పొలాలు గడ్డి మేస్తున్న ఆవులు విండ్ మిల్స్ ఇది డిఫరెంట్గా ఒక కంట్రీ సైడ్గా చాలా లీజర్లీగా ఉంది సో ఐమ్ ఎంజాయింగ్ మై స్టే హియర్ ఇన్ హాలాండ్ కొంచెం చలిగా ఉంది మార్నింగ్ ఆరైన టైము నాకు కొంచెం వణుకు వస్తుంది అయినా కూడా అవుట్డోర్లో వీడియో చేయాలి ఎందుకంటే మేమున్న హోటల్ పక్కనే ఒక చెరువు ఉంది చెరువు ఆ వెనకాల బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి సో మోడర్నిటీ అండ్ ఆ సిరీనిటీ రెండు కూడా కంబైన్ చేసుకున్న ప్లేస్ ఈ హాలాండ్ ఆర్ నెదర్లాండ్స్ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ టు విజిట్ నేను నెదర్లాండ్స్లోకి మేము ఎంటర్ కానీ మొన్న నైట్ ఎంటర్ అయ్యి మేము మా మా నా కో ట్రావెలర్ మా మిత్రుడు అమరేందర్ అడిగారు అనమాట నెదర్లాండ్స్ కూడా మంచి క్రికెట్ టీం ఉందంటే బాగానే మంచి టీమే ఉంది వరల్డ్ కప్ కూడా ఆడారు వాళ్ళు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ బట్ నాట్ దాట్ గ్రేట్ అని అన్నాను కానీ అన్నాను లేదో నిన్న వాళ్ళు అదరు కొట్టేశారు వెస్టిండీస్ మీద గెలిచారు త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ చేంజ్ చేశారు సూపర్ ఓవర్లో కూడా ఓ థర్టీ రన్స్ దట్ మ్యాన్ వీక్ వాస్ రియలీ సూపర్ దాని మీద వీడియో చేద్దామంటే అది కనీసం హైలైట్స్ కూడా చూడకుండా ఎలా చేయను నేను ఇక్కడ హైలైట్స్ కూడా చూసే అవకాశం అయితే నాకు లేదు బట్ ఇక్కడ నేను ఇంత దూరంలో ఉన్నా కూడా నాకు అన్ని విషయాలు మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ద్వారా మీరు ఇచ్చే పంపి లింక్స్ ద్వారా నాకు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి సో సంపద్ కేమిడి అని ఒక మిత్రుడు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చే షేర్ చేసింది ఏంటంటే చాట్ జీపీటీ వాళ్ళు ఒక ఆల్ టైమ్ టీ ట్వంటీ ఎలెవెన్ వాళ్ళు తయారు చేసి పంపించారు చాలా బాగుంది ఎలెవెన్ దాని గురించి వీడియోలో మాట్లాడదు అయితే దాంట్లో కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి నాకు ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ టీ ట్వంటీ ఎలెవెన్ పిక్డ్ అప్ చాట్ జీపీటీ చాట్ జీపీటీ ఇప్పుడు ఏదైనా సరే చాట్ జీపీటీ వాళ్ళు అన్ని ప్రతి దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలరు ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ది కెన్ గివ్ యూ సో ఇలా కూడా ఇవ్వగలరా నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది అండ్ ఇట్ లుక్ ఏ గుడ్ టీమ్ గుడ్ టీమ్ బట్ ఎంతైనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి రియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి కొంచెం తేడా ఉంటుంది కదా కొన్ని ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఉండే అవకాశం ఉంది సో ముందుగా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎలవెన్ ఏంటో చూద్దాం వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎలవెన్లో క్రిస్ గేల్ బ్రెండన్ మెక్కల్లో ఓపెన్ చేస్తారు బ్రెండన్ మెక్కల్ ఈజ్ ఆల్సో ది క్యాప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ ఎట్ నెంబర్ త్రీ ఏబీ డివిలర్స్ ఎట్ నెంబర్ ఫోర్ షేన్ వాట్సన్ ఎట్ ఫైవ్ పొలాడ్ ఎట్ సిక్స్ ఎంఎస్ ధోని కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ ఎట్ సెవెన్ అఫ్రీది ఎట్ ఎయిట్ షాహి దట్ ఈజ్ షాహిద్ అఫ్రీది ది లెగ్ స్పిన్నింగ్ ఆల్రౌండర్ రషీద్ ఖాన్ ఎట్ నైన్ లసిద్ మలింగా ఎట్ టెన్ అండ్ బుమ్రా ఎట్ లెవెన్ ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎలెవెన్ దీంట్లో నాకు అనిపించిన మేజర్ ఇన్కన్స్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఏంటంటే కొంచెం వణుకు వస్తుంది చాలిగా ఉంది కదా ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ ఏంటంటే క్యాప్టెన్ మెకల్లం ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు మెకల్లం తన కెరీర్ ఫ్యాగ్ ఎండ్లో టీ ట్వంటీ సైడు హెస్ డన్ వెల్ అతను బ్యాచ్ బాల్ ఆధారంగా చేశారా లేకపోతే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్ కప్లో బాగా లీడ్ చేశాడు అది వన్ డే టీమ్ సో టీ ట్వంటీలో అతనికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ టీ ట్వంటీలో అతను మనం చూసింది తక్కువ అతని సెలెక్షన్ కానీ అతన్ని క్యాప్టెన్ చేయడం కానీ ఇన్ ఏ టీమ్ విచ్ హ్యాస్ ఎంఎస్ ధోని విరాట్ కోహ్లీ ఏబీ డివిలియర్స్ అది నాకు అభ్యంతరం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఈ టీంలో నలుగురే స్పెషలిస్ట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు అఫ్రీదీతో కలిపి అఫ్రీది ఈజ్ నాట్ ఎ స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ సో రషీద్ మలింగా బుమ్రా తప్ప స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ అక్సో క్యా ఫ్రీదీని మనం స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇస్ కెరీర్ అని అనుకుందాం ఈ నలుగురితో పాటు వాట్సన్ పొలాడ్ ఫిఫ్త్ బౌలర్ స్లాట్ని ఫిలప్ చేస్తారు దట్ ఈజ్ నాట్ డన్ ఎందుకంటే మీరు బెస్ట్ ఎలెవెన్ పిక్ చేసినప్పుడు ఐదుగురు పక్కా బౌలర్స్ ఉండాలి ఫిఫ్త్ బౌలర్ స్లాట్ని ఇద్దరు షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళిద్దరూ ది మైట్ గో ఫర్ రన్స్ ది మైట్ గో ఫర్ రన్స్ బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్స్ సో అది నాకు నచ్చిన విషయం అలాగే అఫ్రీది రషీద్ ఖాన్ ఇద్దరు లెగ్ స్పిన్నర్స్ వెరైటీ లేదు అది నాకున్న మేజర్ అబ్జెక్షన్స్ సో నేను ఒక ఎలెవెన్ పికప్ చేశాను ఆ విషయంలో కూడా మీకు కూడా అభ్యంతరాలు ఉంటాయి బట్ నా ఎలెవెన్ చూడండి నా ఎలెవెన్లో గేల్ అండ్ జాస్ బట్లర్ ఓపెన్ చేస్తారు క్రిస్ గేల్ యూనివర్స్ బాస్ దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు 
butler is ahead of me ahead of uh, mccallum mccallum is a very good player on his day he is not very consistent but butler manchi strike rate tho innovations tho consistent ga adagala batsman so my opener is butler along with gail kohli at number 3 andar kante ekku runs chesina vadi 220 internationals lo and athani influence athani consistency gani athani the way he controls the innings so athani vichayanlo evariki sandehalu undalsina avasaram ledhu at number 4 i will have glen maxwell glen maxwell is an impact player అతను బ్యాట్తో బాల్తో కానీ ఫీల్డింగ్తో కానీ ఎక్కడో చోటు ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగల ఆల్రౌండర్ సో మ్యాక్స్వెల్ అట్ ఫోర్ ఏబిడి అట్ ఫైవ్ అతని విషయంలో ఎవరికి డౌట్స్ ఉండవు సిక్స్లో ఐ విల్ హ్యావ్ హార్దిక్ పాండ్యా ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టుగా హార్దిక్ పాండ్యా ఈజ్ అ జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ మనకి శామ్ కరణ్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ శామ్ కరణ్ అంత ఎక్కువ నెంబర్స్ లేవు సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఈ టీంలోకి వస్తాడు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్ట్రైక్ రేట్ ఉన్న మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ మామూలుగా అయితే కానీ వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ ఆడలేదు సో దే ఆర్ ఎర్లీ డేస్ ఇన్ దర్ కెరియర్స్ కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిని పక్కన పెట్టి ఐఎమ్ పికింగ్ అప్ హార్దిక్ పాండే జస్ జెన్యున్ ఆల్ రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్ ఐ డోంట్ థింక్ హీస్ కన్సిస్టెంట్ ఎనఫ్ అండ్ యువరాజ్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్స్ ఆల్రెడీ దిస్ టీమ్ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్ టాలెంట్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ హార్దిక్ పాండ్యా హూ ఈజ్ అన్ ఆల్ ఫేస్ బౌలర్ ఓపెనింగ్లో స్వింగ్ చేయగలరు డెత్ బౌలింగ్ చేయగలడు మిడిల్ ఓవర్స్ వేయగలడు సో హార్దిక్ పాండ్యా ఈజ్ అట్ సిక్స్ ధోని ఈజ్ మై కీపర్ అండ్ క్యాప్టెన్ ఎస్ ధోని ఈజ్ మై కీపర్ అండ్ క్యాప్టెన్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అండ్ రషీద్ ఖాన్ ఎయిట్ ఎయిట్ సునీల్ నారాయణ్ సునీల్ నారాయణ్ ఉండాలి కదా మనం టీ ట్వంటీ పికప్ చేసినప్పుడు అంతకంటే మంచి బౌలర్ మనకు ఎక్కడ దొరుకుతాడు సునీల్ నారాయణ్ రషీద్ ఖాన్ ఇమాజిన్ బౌలింగ్ ఇన్ టాండం ఇన్ ద మిడిల్ ఓవర్స్ దట్ క్యాన్ బి డెడ్లీ అండ్ బుమ్రా మలింగ of course they should be there but bumrah malinga the problem em vastadu ante well iddaru kuda new ball tha anta effective kaadu back end lo middle overs lo effective andike i will have hardik pandya and i will have uh, trent bolt as my 12th man endukante left arm pacers layer deeplo left arm pacer undali t20s lo but i could not accommodate him but trent bolt iskuni bumrah ni pakkana pedthe meeku em avutadu ante death bowling weak avutadu so i am going with uh, bolt as my 12th man లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఎక్కువ లేరు గేల్ తప్పిస్తే లాస్ట్లో వస్తే నరే నరేన్ ఉన్నాడు బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ మై ఎలర్ మళ్ళీ చెప్తాను గేల్ బట్లర్ కోహ్లీ మ్యాక్సీ ఏబిడి పాండ్యా ధోని రషీద్ ఖాన్ నరాయణ్ బుమ్రా అండ్ మలింగ ట్వెల్త్ మ్యాన్ ఇస్ ఫ్రంట్ బోర్డ్ సో ఇది నా ఎలెవెన్ ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ ఎలెవెన్ నేను అనుకుంటున్నాను నాతో మీరు వివేదిస్తే మీ ఎలెవెన్ అయితే చెప్పండి దీంట్లో నేను ఏమైనా నేమ్స్ మిస్ అయితే అది చెప్పండి జాక్ అలీస్ ఆల్సో డిన్ ప్లే టూ మెనీ టీ ట్వంటీస్ సో అలాంటి ఒక జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ లేడు షాకిబుల్ హసన్ ఎగైన్ ఈజ్ ద స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ సో యువరాజ్ షాకిబుల్ లాంటి వాళ్ళని నేను అకామిడేట్ చేయలేకపోయాను సో ఐ థింక్ గొప్ప ప్లేయరా హార్దిక్ పాండ్యా అంటే ఆల్ టైమ్ ఎలెవెన్లో వచ్చేంత గొప్ప ప్లేయర్ అంటే కాదు కానీ ఈ టీమ్కి అవసరం ఈ టీమ్కి అవసరమైన జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ నాకు బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్స్ కంటే కూడా ఒక జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ కావాలని చెప్పి హార్దిక్ పాండ్యాన్ అడ్ రన్ చెప్పి సో ధోని షుడ్ బి ది క్యాప్టెన్ ధోని బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ వండర్ఫుల్ స్కిల్స్ యాజ్ క్యాప్టెన్ హీ షుడ్ బి ద క్యాప్టెన్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ బెక్కల్లమ్ అని అనుకోండి చాట్ జిపిటి హెస్ డన్ వెల్ బట్ ఈ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ కనుక దూరం చేస్తే ఐ థింక్ నేను ఇచ్చిన లెవెన్ విషయంలో మీ అభిప్రాయాలు ఏంటో కామెంట్స్లో చెప్పండి మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్